यू सम अजम्पन मेड इन द थियोरी ऑफ सिंपल बिल्डिंग मतलब जब हम लोग बिल्डिंग स्ट्रेसेस पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ अजम्पन है लाइक वेन आई है कॉलम जब हम लोगों ने कॉलम्स चैप्टर पढ़ा था तो उधर पे भी कॉलम्स के थियोरी में कुछ अजम्पन थे ओके सिमिलरली इन बिल्डिंग वी आर हेविंग सम अजम्पन नाउ द फर्स्ट अजम्पन इज मटीरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक ये हमारा पहला अजम्पन है That the material of the beam is homogeneous. It is homogeneous and isotropic. ठीक है. Now what is the meaning of homogeneous and isotropic? When we say that material is homogeneous, जैसे अगर मैं consider करता हूँ this pen, okay this pen, fine. If I say that it is homogeneous, means it is having same material throughout. Okay. यानी इसका जो material है pen का ये कहीं पे भी change नहीं हो रहा है. Fine. So if the material, if I consider this pen to be a beam, and if it is having same composition throughout, same composition throughout का मतलब है कहीं पे भी इसका material change नहीं होना. Fine. So if it is having same composition throughout, then we can say that this beam is homogeneous. Fine. And what is the meaning of isotropic? Isotropic means it will have सेम यंग्स मॉड्यूलस इन ऑल डायरेक्शन मतलब क्या कि इसका प्रॉपर्टी भी सेम है मींस मटेरियल इज सेम दैट इज द कंपोजिशन इज सेम जो कि होमोजेनस है और आइसोट्रॉपिक मतलब क्या कि यंग्स मॉड्यूलस जितना यंग्स मॉड्यूलस एक्स डायरेक्शन में है इस पेन के लिए और यू कैन से फॉर अ बीम जितना यंग्स मॉड्यूलस एक्स डायरेक्शन में है उतना ही यंग्स मॉड्यूलस वाई और जेड डायरेक्शन में भी होगा ओके सो दैट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक This was the first assumption that the material of the beam is homogeneous and isotropic. The second assumption is beam is straight before loading. You can say straight before loading and remains remains straight. Even after load is removed, even after load is removed. ठीक है Now, what is this here? Beam is straight before loading. Like if I consider this pen, okay, it is straight. ठीक है तो हम लोग इसी को beam की तरह consider कर सकते हैं that it should be straight. It should be straight before loading. Now. When I am applying the load, when I am applying the load over this beam, it will bend. It will bend in this form. ठीक है? It will be bending in this form. Now, जब तक मैंने इसके ऊपर load apply किया है, ये beam bend हो रहा है. जैसे ही मैं load remove कर देता हूँ, this beam should become straight. Okay, means ये beam का permanent deformation नहीं है. This is not the permanent deformation of the beam. तो हमको ये अजम्पन से क्या समझा है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द बीम इज स्ट्रेट इट इज स्ट्रेट बीम इज स्ट्रेट बिफोर लोडिंग लोड अप्लाई करने से पहले बीम स्ट्रेट है ऐसा केस नहीं है कि लोड जब आप अप्लाई कर रहे हो उसके पहले ही बीम बेंट है इट इज नॉट लाइक दिस लोड अप्लाई करने से पहले द बीम इज स्ट्रेट और जैसे ही आप लोड अप्लाई करते जाओगे दिस बीम इज गोइंग टू बेंड इट विल बेंड लाइक दिस ओके दिस बीम विल पेंड वेन यू हैव अप्लाइड द लोड और जैसे ही मैं यहां से लोड रिमूव कर देता हूं इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड बिकम स्ट्रेट सो द बीम इज स्ट्रेट बिफोर लोडिंग एंड रिमेन्स स्ट्रेट इवेन आफ्टर द लोड इज रिमूव इसका मतलब क्या है दैट द बीम इज स्ट्रेस्ड Within elastic limit is stressed within elastic limit and follows Hooke's law and follows Hooke's law. ठीक है इसका मतलब beam जो है that is stressed within elastic limit यानी आप कभी भी beam को इतना नहीं stress करोगे कि वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करे मींस द बीम शुड ओनली बी स्ट्रेस्ड अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट इसका मतलब है जैसे ही आपने लोड रिमूव किया 
इट शुड रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ये बीम अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेना चाहिए इट मीन्स द बीम इज स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट एंड इट फॉलोज हुक्स लॉ वट इज हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट ठीक है दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इज दैट ओके सो दिस वॉज द थर्ड एजम्पन नेक्स्ट वी कैन से दैट बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग का मतलब कि बीम के ऊपर शेयर फोर्स नहीं है मीन्स द बीम इज ओके सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मीन्स शेयरिंग एक्शन नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने बीम के ऊपर बीम के ऊपर लोड अप्लाई किया तो ऐसा हो सकता है कि ये बीम लोड की वजह से ब्रेक हो जाए इन टू हाफ ओके इट विल बी ब्रेकिंग इन टू हाफ बिकॉज ऑफ द लोड लेकिन यहां पे हमको इसका ब्रेकिंग एक्शन कंसिडर नहीं करना है वी आर नॉट कंसिडरिंग द ब्रेकिंग ऑफ दिस बीम बाय शेयर फोर्स मतलब शेयर फोर्स हमको कंसिडर नहीं करना है यर कंसिडरिंग ओनली बेंडिंग एक्शन ऑफ बीम ओके सो बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग दैट इज दैट इज शेयर स्ट्रेसेस शेयर स्ट्रेसेस आर नॉट टू बी कंसिडर आर नॉट टू बी कंसिडर्ड ओके नेक्स्ट After this, okay, we can say that the layers, the layers at neutral axis, at neutral axis, does not, does not take part, does not take part in bending action. ओके लेयर्स एट न्यूट्रल एक्सेस मतलब न्यूट्रल एक्सेस पे जो लेयर होंगे वो बेंडिंग एक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं इन अदर वर्ड्स एट न्यूट्रल एक्सेस नो बेंडिंग इज देयर ओके तो न्यूट्रल एक्सेस पे जो लेयर्स होंगे वो स्ट्रेट है इट मींस उनका जो एरिया है बिफोर बेंडिंग इट इज सेम एज दैट आफ्टर बेंडिंग ठीक है तो ये हमने अजम्पन देखा अजम्पन मेड इन द थियोरी ऑफ सिंपल बेंडिंग आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन पहला अजम्पन था मटीरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब होमोजीनस मतलब इसका मतलब है कि सेम कॉम्पोजिशन ऑफ मटीरियल थ्रू आउट द मटीरियल विल रिमेन सेम ओके हैविंग सेम कॉम्पोजिशन आइसोट्रॉपिक मीन्स द मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी इन ऑल डायरेक्शन विल बी सेम दैट इज एक्स वाई एंड जेड सो अगेन आइसोट्रॉपिक होना मतलब मटीरियल सेम होना नेक्स्ट बीम इज स्ट्रेट बिफोर लोडिंग एंड रिमेन्स स्ट्रेट इवन आफ्टर लोड इज रिमूव यानी बीम का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है लोड आने से पहले बीम स्ट्रेट है ओके okay, और जब लोड रिमूव कर देते हो तब भी बीम स्ट्रेट है यानी उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है नेक्स्ट बीम इज स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट एंड फॉलोज हुक्स लॉ यानी आप बीम को उतना ही लोड करोगे दैट इट रीचेज इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिस इज हुक्स लॉ नेक्स्ट बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने बीम का बेंडिंग देखा है इट इज प्योर बेंडिंग मीन्स शेयर स्ट्रेसेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड शेयर स्ट्रेसेज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड क्योंकि लोड की वजह से बीम शेयर भी हो सकता है लेकिन उस शेयरिंग एक्शन को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द बेंडिंग ऑफ द बीम दैट इज प्योर बेंडिंग ठीक है एंड द लास्ट पॉइंट वाज द लेयर्स एट न्यूट्रल एक्सेस डज नॉट टेक पार्ट इन बेंडिंग एक्शन यानी न्यूट्रल एक्सेस जो सेंटर लाइन है ऑफ द बेंडिंग इफ आई कैन शो यू इट ऑन द डायग्राम इफ आई कैन शो यू ये एक बेंट बीम है ये जो सेंटर लाइन है दिस इज न्यूट्रल एक्सेस तो न्यूट्रल एक्सिस पे जितने भी लेयर्स होंगे दे आर नॉट बेंडिंग दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बेंडिंग एक्शन और उनका क्रॉस सेक्शन सेम होगा दैट इज बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग